Oi pessoal, sou Alex Mantesso, dá mais uma vez aqui pelo canal Digipix Brasil, onde dá dicas e informações para sua carreira na área de fotografia. Dando sequência ao assunto desse mês, que é negociação, hoje a gente vai falar de como preparar-se para a negociação. E aí tem o segredo é. Né? Tem muita gente que acha que existe um segredo para negociar, a gente vai falar de algumas coisas que podem ajudar nessa hora, na verdade. E aí o grande segredo é preparar-se para as negociações, é o primeiro passo para o sucesso. Por quê? Porque ir para uma negociação com a cara e com a coragem não vai funcionar, né? A gente tem que realmente treinar, se preparar, conhecer algumas coisas previamente para chegar muito seguro, que nem a gente falou no vídeo anterior, e conseguir negociar de forma clara e direta. Se eu não me preparo, eu estou realmente colocando o meu negócio em risco. Quem vai sem conhecimento corre grandes riscos. Por quê? Porque na hora de negociar, a gente até pode pensar que está preparado. Se eu não me preparei devidamente, a gente vai seguro. Chega lá, o cliente fala um monte de coisa e você se perde. E a pior situação é você passar insegurança para o seu cliente na hora de negociar. Ou ele não vai fechar, porque ninguém fecha negócio com alguém que parece inseguro. Ou ele vai aproveitar da sua insegurança para arrancar tudo que você tem e que você não tem. Então, por isso é tão importante se preparar, para realmente você chegar lá com informações necessárias e suficientes na sua cabeça para negociar com segurança e não cair em armadilhas de negociação. Eu não digo isso que todos os clientes queiram fazer armadilhas, mas alguns querem, então a gente tem que estar preparado para isso. Até onde posso ir? Isso é um ponto importante, né? Defina claramente os seus limites. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que saber até que ponto de desconto, até que valor você pode chegar sem ter prejuízo. Porque se eu passar daquele ponto e começar a ter prejuízo, eu estou prejudicando o meu negócio. Então, eu tenho que avaliar um nível de desconto que me deixe seguro quanto a isso. Isso pode ser uma porcentagem, pode ser um valor, cada um trabalha como achar melhor. O importante é ter em mente esse limite. Falar, olha, até 15%, até 20% eu consigo trabalhar e continuo tendo lucro. Eu não estou falando de empatar, empatar não leva a nada. A não ser que seja uma estratégia de divulgação, que seja uma pessoa muito importante. Ainda assim eu acho arriscado. O que, que vale a pena? Ter um limite até onde você tem o um lucro que você quer que é importante? Ter um limite até o valor que te dá um lucro que você quer. E você tem em mente que mais do que aquilo pode te prejudicar financeiramente. Até porque isso às vezes se replica, né? Você fala isso para a pessoa, acha que é uma coisa especial, ela conta para todo mundo que fez aquele valor. Então esse é o risco de fechar além do limite. Então tenha muito claramente na sua cabeça qual é o limite de desconto que você pode dar. Isso começa pela precificação dos produtos. Quando eu monto meus preços, eu tenho que imaginar um nível de desconto. Tem gente que monta os preços de forma muito justinha, fala, olha, eu quero fazer isso, montar, meu mercado está cobrando 100, então eu vou cobrar 100 também, mas eu tenho um custo de 98. Você não está tendo lucro nenhum. Então, a gente vai falar um pouco mais de precificação no futuro, mas em linhas gerais, quando eu monto a minha precificação, eu tenho que entender que eu tenho que deixar uma certa margem ali para negociar, porque... Que nem a gente já falou, é muito raro fechar algo sem negociar. Se eu fico no estritamente necessário, eu vou me colocar em uma dificuldade na hora de negociar. Então, pensa nisso. Ó, montei meu preço, eu preciso deixar uma gordurinha aqui, uma margem, para eu depois conseguir negociar. E se não negociar nada, ótimo, eu vou ter aquilo lá como lucro. Decore os limites. Você não vai consultar na hora. Né? Tipo, o que é importante? ter na minha cabeça, ter decorado qual é esse limite de valor ou porcentagem. Na hora eu não vou conseguir, ah, peraí, deixa eu pegar uma planilha, fazer uma conta, eu preciso pegar meus custos, o cara não vai estar tá com tempo para isso. Então você tem que ter na sua cabeça decorado e sabendo qual que é o limite que você tem para dar de desconto. Né? Sem isso, eu não vou conseguir ficar seguro na hora. Então para e fala, ó, tem... e também isso é legal deixar meio que padronizado para todos os pacotes. Criar um sistema onde ah, um pacote pode dar 10%, outro pode dar 20%, outro pode dar 15%, vai dar confusão na sua cabeça. O ideal é ter um limite de 10%, 15%, 20%, que seja, falando, olha, em qualquer um desses pacotes eu consigo aplicar isso. 
Claro que você pode usar isso de formas diferentes depois na hora de negociar. Você pode chegar na hora de negociar, olha, esse pacote mais baratinho eu só consigo dar 5, esse pacote mais sofisticado eu consigo dar 15. Isso é técnica de negociação, mas o limite pode ser igual em todos para você ficar seguro e consciente do que você tem para oferecer. Conheça bem seu mercado e a concorrência. Por quê? Porque o cliente vai jogar com informações com você, que podem ser verídicas ou não. Né? Ou mesmo que para ele sejam verídicas, às vezes você sabe que aquilo não existe. A coisa mais comum que a gente ouve no mercado de fotografia, e muitos outros também, mas em mercado, em, no mercado de fotografia é muito comum, ah, eu vi uma pessoa que faz um trabalho igualzinho o seu pela metade do preço. Olha, se você conhece bem o seu trabalho, se você sabe o que você entrega, ter alguma coisa que é exatamente o mesmo trabalho que você, com os mesmos benefícios, etc., pela metade do preço, é muito difícil. Então, ou você está com, competindo com alguém que não é o seu mercado, ou você está com o preço fora do mercado, ou ele está com o preço fora do mercado. Mas é mais difícil. Normalmente, nessa situação, tem gente que fala, ah, faz com ele, então. Eu brinco e falo, não, verdade, é igualzinho o meu, a qualidade é igual, ele te entrega tudo. Poxa, me indica, vira e mexe, eu preciso de gente para trabalhar comigo e não tenho. Pela metade do preço vale a pena. Nunca ninguém me indicou. Uh, conhecer esse mercado estar seguro disso te faz estar seguro na hora de negociar. Porque se você tiver dúvida sobre a sua postura de preço e achar que pode ter gente que faz pela metade do preço que você está fazendo, você vai ficar, ah, será? Não, então tá bom, mas eu posso fazer para você também. E isso não é bom. Porque você acabou de assumir para o seu cliente que está cobrando mais caro do que deveria. E a gente nunca pode estar cobrando mais caro do que deveria. A gente tem tá, que estar tá seguro do que está vendendo pelo valor que estou vendendo. Então, agora eu falo, olha, realmente, nessa qualidade que eu estou te entregando, com, essas, com esses opcionais, eu não consigo fazer pela metade do preço. Mas eu só gostaria que você realmente avaliasse muito bem tudo que você está comparando. Porque eu conheço o mercado e acho difícil que tenha alguém igual pela metade do preço. Mas a decisão é sua. Né? O que você vai levar depois do seu evento, da sua festa, do seu newborn, do, do que quer que seja, são só as fotos. Então, eu, escolhe com carinho. Eu estou aqui disposto para te atender da melhor forma. Só que pela metade do preço eu realmente não consigo fazer. Isso é estar seguro do mercado em que você está atuando e conhecendo aquele mercado. Tenha em mente os seus custos diretos. O que, que é isso? Às vezes para negociar aparecem informações ali na hora da negociação que você não está esperando. Que nem sempre só a informação do limite funciona, né? Tipo, eu dou 20%. Mas às vezes o cliente faz uma proposta que envolve alguma outra coisa que você não está pensando e aí é importante ter, tipo, quanto custa fazer um ensaio? Eu não estou falando de custos fixos, né? Custo fixo é aluguel, funcionário, isso aí não entra nessa conta. O que entra nessa conta é... Para fazer uma festa infantil, o que eu gasto? Eu gasto um deslocamento de carro normalmente, talvez um estacionamento e provavelmente um álbum. Esse é o custo fixo daquele negócio. Todo o resto não entra. De novo, a gente não está falando de precificação aqui ainda, mas o que eu estou querendo entender aqui, quero que você tenha em mente na hora de negociar, é quanto custa para fazer só aquele trabalho. É o que você não gastaria se não fizesse o trabalho. Um ensaio, por exemplo, você tem uma maquiadora, uma locação, se não acontecer aquele ensaio, você não vai pagar isso. É esse custo que eu tenho que ter em mente. Porque os custos fixos vão ser pagos com o lucro de cada trabalho. Então, eu não preciso saber aquilo naquela hora para negociar. É importante é, quanto custa para eu fazer este trabalho especificamente e eu consigo negociar um pouquinho melhor? Certo? Se aparecer algum... Ah, mas se a gente tirar maquiadora? Eu vou levar uma maquiadora que eu confio que é amiga minha. Você consegue dar aquele desconto? Tipo, ah... X reais, então eu posso dar desconto. Se você não tem aquela informação na sua cabeça, não vai dar certo. Então pensa nisso. A hora de parar. Né? Prepare-se para pedir tempo para avaliar. Tem gente que não sabe fazer, tem gente que tem medo de fazer isso. Mas a negociação ela pode evoluir num ponto em que você não consegue definir ali. Que começam a ter várias informações, ou a pessoa agrega serviço, ou ela tira muito serviço, ou ela fala, não, mas eu queria combinar... A, a, o meu pré-wedding com casamento, com mais a minha lua de mel, com mais ensaio depois do casamento, eu não sei. Né? Aí a coisa começa a ficar tão grande que começa a ficar perigoso você definir ali na hora. Ou mesmo, não, vamos fechar 
o newborn, a gestação, com acompanhamento, começa a ter muitas informações para você trabalhar. É melhor falar, olha, ótimo, eu estou adorando essa conversa, mas tem muitos elementos aqui, eu quero montar a melhor opção para você. Então eu vou chegar no meu estúdio, chegar no meu escritório, fazer uma proposta que englobe tudo isso e que seja muito viável para você e para mim. Porque aqui eu não consigo definir uma, um valor com segurança que vai funcionar para você. Eu acho mais interessante eu parar com calma e realmente montar um orçamento personalizado para você. O que, que você está falando para a pessoa? Falou, oh, eu quero montar algo que funcione dentro do que você está me propondo. E isso é importante para que funcione para você também. Porque se você fecha um negócio desse e depois você descobre que foi um tiro na água, que você não vai ganhar dinheiro, você se comprometeu muito com aquela pessoa. Então, não tenha medo de falar, olha, desse, isso daqui eu não consigo ver agora. Eu, às vezes precisa de trabalhos que você não faz. Não chuta o valor de trabalhos que você não faz. Vai atrás da informação. Não sei que você saiba de antemão, vá atrás da informação. Fala, olha, eu vou cotar e te trago tudo montado depois. Então, não tenha medo disso. Realmente, peça um tempo e fala, ó, daqui X dias, dois, não deixa, daqui uma semana, né? Da, dia seguinte, dois dias no máximo, eu te trago a solução completa, ok? Muito cuidado com projetos grandes. É muito comum a gente olhar o valor do projeto, né? E não entender o quanto de custo e trabalho tem por trás daquele projeto. Todo projeto com valor grande, todo projeto grande, tem um grande problema para ser resolvido. Ele não é grande à toa. Ninguém te paga um valor altíssimo porque é uma coisa simples, mas eu estou afim de pagar um valor altíssimo. Então, tudo é proporcional à responsabilidade que você vai ter. Eu já vi casos, por exemplo, de fotógrafos que estavam parcialmente no começo, já tinham uma certa carreira e chamaram para fazer uma formatura. E a pessoa me ligou e falou, Alex, estou montando um preço aqui, mas eu estou assustado, porque quando eu somo todos os valores aqui, dá uma exorbitância de valor que eu vou que eu vou ter que gerenciar. Eu falei, mas como assim uma exorbitância? Não, porque quando eu sou dá mais de 150 mil reais. Eu falei, tá, mas quantos alunos são? Ah, são X alunos. Quando eu fiz a conta, eu falei, olha, você está entendendo que você está fazendo uma conta e você vai ter que entregar um número grande de álbuns com uma, com uma equipe grande de fotógrafos. Isso é um risco grande. Então, o valor não está alto. Faz a conta direitinho, que pode ser que esteja muito perto do limite de prejuízo. Porque você só está olhando aquele valor do, do todo e não todos os custos que tem ali. Então, toma cuidado com o projeto grande. O projeto grande é importante parar, fazer todas as contas e realmente avaliar. Primeiro, vale a pena fazer o projeto grande? Eu estou disposto a gerenciar todo esse montante de trabalho? Claro, tem gente que está, tem gente que não está. Se você está, ótimo. Só conheça antes todos os riscos que você está assumindo. E assumiu? Cuidado na negociação, porque é um desconto percentualmente pequeno num valor grande, ele monetariamente é alto. Então, toma cuidado com isso. Para o próximo assunto, nós vamos falar de pontos-chave durante a negociação, né, durante o processo negocial mesmo, para que você fique ligado nesses pontos. Né, já passou aí por como encarar a negociação e como se preparar para ela, tanto dando limites, como se preparando para dizer espera, que depois a gente conversa e principalmente tomar cuidado com os projetos maiores. E da próxima, no próximo vídeo a gente vai falar, durante aquele momento de negociação, algumas dicas e pontos chaves para lembrar, ok? Eu fico por aqui convidando vocês a se inscrever no canal de Gpix Brasil no YouTube, que é youtube.com.br Brasil. assim você não perde nada, toda vez que a gente postar um vídeo, uma informação nova, você vai receber isso por e-mail. E além disso, se você tiver uma dúvida, uma sugestão, uma pergunta, é só enviar no comercial arroba de pix.com.br a gente vai responder para você. Ok? Fico por aqui até o próximo. Obrigado! Música